உலக அளவில் இன்றைய ஒரு நாளில் மட்டும் எண்ணில் அடங்கா நிகழ்வுகள் நடக்கின்றன இதில் முக்கிய ஐம்பது நிகழ்வுகளை மட்டும் தொகுத்து டாப் பிப்டி சூப்பர் பாஸ்ட் நியூஸாக உங்களுக்கு அளிக்கிறோம் இன்றைய டாப் பிப்டி சூப்பர் பாஸ்ட் நியூஸுக்காக அஞ்சலி வர்ணியா கர்நாடக சட்டப்பேரவையில் நடைபெற்ற நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில் குமாரசாமி அரசு பெரும்பான்மையை இழந்தது நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில் காங்கிரஸ் மதசார்பற்ற ஜனதா தளம் கூட்டணி அரசுக்கு ஆதரவாக தொன்னூற்றி ஒன்பது வாக்குகளும் அரசுக்கு எதிராக நூற்று ஐந்து வாக்குகளும் பதிவாகின இதனையடுத்து குமாரசாமி அரசு பெரும்பான்மையை இழந்தது போதிய எம்எல்ஏக்கள் ஆதரவு இருப்பதால் கர்நாடகாவில் ஆட்சி அமைக்க எடியூரப்பா உரிமை கோரியுள்ளார் கர்நாடகாவில் பாரதிய ஜனதா ஆட்சியை அமைப்போம் என எதிர்க்கட்சி தலைவரும் முன்னாள் முதலமைச்சருமான எடியூரப்பா தெரிவித்துள்ளார் நம்பிக்கை வாக்கெடுப்புக்கு பிறகு கர்நாடக சட்டப்பேரவை வளாகத்தில் எடியூரப்பா செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார் அப்போது நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு குறித்து கருத்து தெரிவித்த அவர் இது ஜனநாயகத்திற்கு கிடைத்த வெற்றி என குறிப்பிட்டார் நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில் தோல்வி அடைந்ததை அடுத்து கர்நாடக முதலமைச்சர் பதவியை குமாரசாமி ராஜினாமா செய்தார் தனது ராஜினாமா கடிதத்தை ஆளுநர் வஜுபாய் வாலாவிடம் அவர் அளித்தார் இதனையடுத்து குமாரசாமியின் ராஜினாமா கடிதத்தை ஏற்பதாக ஆளுநர் வஜுபாய் வாலா அறிவித்தார் ஜம்மு காஷ்மீர் விவகாரத்தில் அமெரிக்கா மத்தியஸ்தம் செய்யுமாறு கோரவில்லை என மத்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் விளக்கம் அளித்துள்ளார் காஷ்மீர் விவகாரத்தில் உதவ முன்வருமாறு பிரதமர் மோடி தம்மிடம் கேட்டுக் கொண்டதாகவும் தேவைப்பட்டால் இந்தியா பாகிஸ்தான் இடையே சமரச பேச்சுவார்த்தை நடத்த மத்தியஸ்தராக தாம் இருக்க விரும்புவதாகவும் டிரம்ப் தெரிவித்திருந்தார் இதற்கு மறுப்பு தெரிவித்துள்ள மத்திய வெளியுறவுத்துறை காஷ்மீர் விவகாரத்தில் உதவும்படி அதிபர் டிரம்பிடம் பிரதமர் நரேந்திர மோடி எந்த கோரிக்கையும் வைக்கவில்லை என கூறியுள்ளது காஷ்மீர் விவகாரம் தொடர்பாக பிரதமர் மோடி விளக்கமளிக்க வேண்டுமென கூறி மக்களவையில் அமளியில் ஈடுபட்ட எதிர்க்கட்சி எம்பிக்கள் அவையிலிருந்து வெளிநடப்பு செய்தனர் மக்களவை கூடியதும் காஷ்மீர் விவகாரத்தில் அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் தெரிவித்த கருத்துக்கு பிரதமர் மோடி பதிலளிக்க வேண்டுமென கோரி எதிர்க்கட்சியினர் அமளியில் ஈடுபட்டனர் உறுப்பினர்களின் கோரிக்கையை அரசு ஏற்கவில்லை என கூறி எதிர்க்கட்சி எம்பிக்கள் வெளிநடப்பில் ஈடுபட்டனர் காஷ்மீர் விவகாரத்தில் இந்தியா பாகிஸ்தான் மட்டுமே பேச்சுவார்த்தை நடத்தி தீர்வு காண வேண்டும் என அமெரிக்கா தெரிவித்துள்ளது இது தொடர்பாக பேசிய அமெரிக்க செய்தி தொடர்பாளர் மோர்கன் ஒர்டஹஸ் காஷ்மீர் விவகாரத்தில் பேச்சுவார்த்தை நடத்த இந்தியாவும் பாகிஸ்தானும் முன்வந்தால் உதவி செய்ய அமெரிக்கா தயாராக இருப்பதாக தெரிவித்துள்ளார் பயங்கரவாத இயக்கங்களுக்கு எதிராக பாகிஸ்தான் நடவடிக்கை எடுப்பதே வெற்றிகரமான பேச்சுவார்த்தைக்கு அடித்தளமாக அமையும் எனவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் காஷ்மீர் விவகாரத்தில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி இந்தியாவிற்கு துரோகம் அழைத்து விட்டதாக ராகுல் காந்தி குற்றம் சாட்டியுள்ளார் இது தொடர்பாக தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ள அவர் காஷ்மீர் விவகாரம் தொடர்பாக அமெரிக்காவிடம் பிரதமர் மோடி உதவி கோரியதாக டிரம்ப் தெரிவித்ததை சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் இது உண்மையாக இருந்தால் இந்தியாவின் விருப்பத்திற்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி பிரதமர் மோடி துரோகம் செய்துவிட்டதாக அர்த்தம் என ராகுல் காந்தி தெரிவித்துள்ளார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி சிறு குழந்தையுடன் கொஞ்சு விளையாடும் புகைப்படங்கள் இணையதளத்தில் வைரலாகி வருகின்றன குழந்தையை கொஞ்சும் புகைப்படங்களை பிரதமர் மோடி தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ளார் மிகவும் சிறப்பான நண்பர் தன்னை நாடாளுமன்றத்தில் சந்திக்க வந்தார் என அவர் பதிவிட்டுள்ளார் இந்த புகைப்படங்களை பல லட்சம் பேர் லைக் செய்துள்ள நிலையில் அந்த அழகான குழந்தை பாஜக எம்பி சத்யநாராயணனின் பேரன் என்பது தெரியவந்துள்ளது தில்லியில் மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமனை தமிழக துணை முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் நேரில் சந்தித்து பேசினார் அப்போது தமிழகத்திற்கு தேவையான கோரிக்கைகளை ஓ பன்னீர்செல்வம் மனுவாக அளித்தார் பாரதிய ஜனதா கட்சியின் தேசிய தலைவரும் உள்துறை அமைச்சருமான அமித்ஷாவை துணை முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் திங்கட்கிழமை நேரில் சந்தித்து பேசியது குறிப்பிடத்தக்கது வேலூர் மக்களவைத் தேர்தலில் அதிமுக அமோக வெற்றி பெறும் என மீன்வளத்துறை அமைச்சர் ஜெயக்குமார் தெரிவித்துள்ளார் வேலூரில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் திமுக தோல்வியை நோக்கி சென்று கொண்டிருப்பதாக விமர்சித்தார் தமிழக அரசு திவாலாகிவிட்டதாக தமிழக காங்கிரஸ் தலைவர் கே எஸ் அழகிரி கூறியது குறித்து கருத்து தெரிவித்த ஜெயக்குமார் தமிழக அரசு மூன்று லட்சம் கோடி ரூபாய் கடனில் இருந்தாலும் ஏழை மக்களுக்கு நல்லது செய்து வருவதாக தெரிவித்தார் வேலூர் மக்களவைத் தொகுதி தேர்தலில் திமுக அதிக வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெறும் என கட்சியின் தலைவர் ஸ்டாலின் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார் சென்னை கொளத்தூரில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் நீட் தேர்வில் தமிழகத்திற்கு விளக்கு கோரி நாடாளுமன்றத்திலும் சட்டப்பேரவையிலும் திமுக தொடர்ந்து போராடி வருவதாக கூறினார் விவசாய நிலங்களில் உயர் அழுத்த மின்கோபுரங்கள் அமைக்கும் திட்டத்தை மத்திய அரசு கைவிட வேண்டும் என இந்திய ஜனநாயக கட்சியின் நிறுவனர் தலைவரும் பெரம்பலூர் தொகுதி எம்பியுமான டாக்டர் பாரிவேந்தர் தெரிவித்துள்ளார் உயர் அழுத்த மின்கோபுரங்கள் அமைப்பதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து தமிழக விவசாயிகள் தில்லி ஜந்தர் மந்தர் பகுதியில் போராட்டம் நடத்தினர் இந்த போராட்டத்தில் பங்கேற்ற பின் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய டாக்டர் பாரிவேந்தர் விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரத்தை அழிக்கும் உயர் அழுத்த மின்கோபுரங்கள் அமைக்கும்
உயிர்மின்க்கு அழுத்த கோபுரங்களை கொண்டு செல்லக்கூடாது அப்படி கொண்டு சென்றால் எங்களுடைய வாழ்வாதாரம் பாதிக்கிறது அந்த உயிர் மழைத்த கோபுரங்களில் இருந்து வருகிற அந்த மின்சாரம் கசிவு மின்சாரம் பயிர்களை அதனுடைய வளர்ச்சியை பாதிக்கிறது அதே போலத்தான் அந்த குழாய்கள் வாயு குழாய்களை பதித்து அதன் மூலமாக வெளி மாநிலங்களுக்கெல்லாம் வாயு கொண்டு செல்வதற்காக எரிவாயு கொண்டு செல்வதற்காக குழாய்கள் பதிக்கப்படுகிறது இந்த நிலங்களில் ஏற்கனவே இருக்கிற விவசாயிகள் எல்லாம் அங்கே இரண்டு ஏக்கர் மூன்று ஏக்கர் அரை ஏக்கர் என்ற வகையில் இருந்தைக்கு விவசாயத்தை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு மிகப்பெரிய பாதிப்பை அவருடைய வாழ்க்கை ஆதாரத்தை நிச்சயமாக இது பெரிய அளவில் பாதிக்கும் உயர் அழுத்த மின் கோபுரங்கள் அமைப்பதை மத்திய அரசு உடனடியாக கைவிட வேண்டும் என மதிமுக பொதுச் செயலர் வைகோ குற்றம் சாட்டியுள்ளார் தில்லியில் நடைபெற்ற விவசாயிகள் போராட்டத்தில் பங்கேற்ற பின்பு செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் உயர் அழுத்த மின் கோபுரங்கள் அமைப்பதை நிறுத்திவிட்டு புதைவட கம்பிகள் மூலமாக மின்சாரத்தை கொண்டு போக வேண்டும் என்றும் கேட்டுக் கொண்டார் திருநெல்வேலியில் திமுகவை சேர்ந்த முன்னாள் மேயர் உமா மகேஸ்வரி உட்பட மூன்று பேரை மர்ம நபர்கள் வெட்டி கொலை செய்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது ரெட்டியார்பட்டியில் உள்ள வீட்டில் உமா மகேஸ்வரி அவரது கணவர் முருகசங்கரன் மற்றும் வீட்டு பணிப்பெண் மாரி ஆகியோர் கொலை செய்யப்பட்டுள்ளனர் கொலைக்கான காரணம் குறித்து போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் மேலும் இதில் தொடர்புடைய குற்றவாளிகளை தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர் சென்னையில் பச்சை பெண் கல்லூரி மாணவர்களுக்கு இடையே நடந்த மோதலில் ஏழு பேருக்கு அறிவால் விட்டு விழுந்தது பாரிமுனை முதல் திருவேற்காடு வரை செல்லும் பேருந்து வழித்தடம் தொடர்பாக பாரிமுனை மற்றும் செங்குன்றம் பகுதி மாணவர்களிடையே மோதல் இருந்துள்ளது அரும்பாக்கம் பகுதியில் மாணவர்கள் இரு பிரிவாக மோதிக்கொண்டனர் பட்டப்பகலில் நடந்த மோதலில் மாணவர்கள் ஒருவரை ஒருவர் அறிவாளால் வெட்டிக் கொண்டனர் இதில் படுகாயமடைந்த வசந்த் என்ற மாணவர் ஸ்டான்லி மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார் தனியார் நிறுவனங்களில் இனி ஆந்திர மாநிலத்தவர்களுக்கே முன்னுரிமை அளிக்கும் வகையில் அம்மாநில முதல்வர் ஜெகன்மோகன் ரெட்டி அதிரடி நடவடிக்கை மேற்கொண்டுள்ளார் அந்த வகையில் அரசு மற்றும் தனியார் பங்களிப்புடன் இயங்கும் அனைத்து நிறுவனங்களும் மொத்த பணியிடங்களில் எழுபத்தைந்து சதவீதம் ஆந்திர மாநிலத்தவர்கள் மூலமே நிரப்ப வேண்டும் என்ற புதிய சட்டம் ஒன்று ஆந்திர சட்டப்பேரவையில் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது சூரியனில் ஆராய்ச்சி மேற்கொள்ளும் ஆதித்யா எல்டோர் மிஷின் என்ற செயற்கைக்குள் அடுத்த ஆண்டு விண்ணில் ஏவப்படும் என இஸ்ரோ தலைவர் சிவன் தெரிவித்துள்ளார் சென்னை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் சந்திராயன் டூ விண்கலம் நிலவின் தென்துருவ பகுதியை சென்றடைந்த ஒரு மாத காலத்திற்கு பிறகுதான் ஆராய்ச்சியின் முடிவுகள் வெளிவரும் என கூறினார் இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பது இரண்டாயிரத்து இருபதாம் ஆண்டுக்கான தனிநபர் வருமான வரி கணக்கு தாக்கல் செய்வதற்கு வரும் முப்பத்து ஒன்றாம் தேதி கடைசி நாள் என வருமான வரித்துறை தெரிவித்துள்ளது இது தொடர்பாக செய்தியாளர்களிடம் பேசிய வருமான வரித்துறை ஆணையர் ரங்கராஜ் ஐந்து லட்சம் ரூபாய்க்கும் மேல் வருமானம் உள்ளவர்கள் ஜூலை முப்பத்து ஒன்றாம் தேதிக்குள் கணக்கு தாக்கல் செய்யாவிடல் டிசம்பர் முப்பத்து ஒன்றாம் தேதி வரை ஐந்தாயிரம் ரூபாய் அபராதம் விதிக்கப்படும் என தெரிவித்தார் கர்நாடக அணைகளிலிருந்து காவிரியில் திறந்துவிடப்பட்ட தண்ணீர் மேட்டூர் அணையை வந்தடைந்ததால் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சியடைந்துள்ளனர் காவிரியில் திறக்கப்பட்ட நீர் தமிழக எல்லையான பிலிகுண்டலுவை கடந்து ஒகேனக்கல் வழியாக ஏழு நாட்களுக்கு பிறகு மேட்டூர் அணையை வந்தடைந்தது பிலிகுண்டலுவுக்கு நீர்வரத்து ஏழாயிரம் கனடியாக அதிகரித்துள்ளதால் தமிழகத்திற்கு நீர்வரத்து மேலும் அதிகரிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது கர்நாடக அணைகளிலிருந்து திறக்கப்படும் நீரின் அளவு அதிகரித்துள்ளதால் ஒகேனக்கல் அருவியில் தண்ணீர் ஆர்ப்பரித்துக் கொட்டுகிறது இதன் காரணமாக பரிசல் இயக்க மாவட்ட நிர்வாகம் தடை விதித்துள்ளது அருவியில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளதால் ஒகேனக்கலுக்கு வருவதை சுற்றுலா பயணிகள் தவிர்க்க வேண்டும் என மாவட்ட ஆட்சியர் மலர்விழி கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு மீண்டும் டாப் பிப்டி சூப்பர்பாஸ்ட் நியூஸ் தொடரும்
மேட்டூர் அணைக்கான நீர்வரத்து ஏழாயிரம் கன அடியாக உயர்ந்துள்ளது கர்நாடக மாநிலம் கபினி மற்றும் கிருஷ்ணராஜசாகர் அணைகளிலிருந்து தமிழகத்திற்கு திறந்துவிடப்பட்ட உபரி நீர் பிலிகுண்டுலு ஒகேனக்கல் வழியாக மேட்டூர் வந்தடைந்துள்ளது இன்று மாலை நான்கு மணி நிலவரப்படி மேட்டூர் அணைக்கான நீர்வரத்து ஏழாயிரம் கன அடியாக அதிகரித்துள்ளது அணையின் நீர்மட்டம் தொடர்ந்து உயர்ந்து வருவதால் டெல்டா பாசன விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர் அமராவதி அணையின் நீர்மட்டம் கடந்த ஒரே நாளில் மூன்றடி வரை உயர்ந்துள்ளதால் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சியடைந்துள்ளனர் கேரளாவில் பெய்து வரும் பருவமழை காரணமாக திருப்பூர் மாவட்டம் அமராவதி அணையின் நீர் ஆதாரங்களான பாம்பாறு சின்னாறு தேனாறு உள்ளிட்ட ஆறுகளில் நீர் பெருக்கெடுத்துள்ளது இதனால் முப்பத்தெட்டு புள்ளி ஐந்து ஐந்து அடியாக இருந்த அமராவதி அணையின் நீர்மட்டம் மூன்று அடி உயர்ந்து நாற்பத்தி ஒன்று புள்ளி நான்கு ஐந்து அடியாக அதிகரித்துள்ளது விண்வெளிக்கு மனிதனை அனுப்பும் ககன்யான் திட்டப் பணியில் இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகள் தீவிரமாக ஈடுபட்டுள்ளதாக மகேந்திரகிரி விண்வெளி ஆராய்ச்சி மைய திட்ட இயக்குநர் மூக்கையா தெரிவித்துள்ளார் தூத்துக்குடியில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் சந்திரயான் டூ செயற்கைக்கோள் நிர்ணயிக்கப்பட்ட இலக்கை காட்டிலும் ஆறாயிரம் கிலோமீட்டர் அதிகமான தூரத்தில் நிலைநிறுத்தப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் சந்திரயான் டூ செயற்கைக்கோள் செப்டம்பர் ஏழாம் தேதி நிலவின் தென்துருவத்தில் அதிகாலை இரண்டு நாற்பத்தி மூன்று மணிக்கு தரையிறங்கும் என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளார் மும்மொழி கொள்கையை கைவிட வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட கோரிக்கையை வலியுறுத்தி புதுச்சேரி சட்டப்பேரவையில் தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன புதுச்சேரி சட்டப்பேரவையின் சிறப்பு கூட்டம் இரண்டாவது நாளாக இன்று நடைபெற்றது இதில் ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டத்தை கைவிட வேண்டும் நீட் மற்றும் நெக்ஸ்ட் தேர்வுகளை ரத்து செய்ய வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன சென்னை ரைபிள் கிளப்பில் நூற்று நாற்பது ஏழை மாணவர்கள் பயிற்சி பெற்றுள்ளதாக பெருநகர காவல் ஆணையர் ஏ கே விஸ்வநாதன் தெரிவித்துள்ளார் சென்னை ரைபிள் கிளப்பிற்கு புதிதாக வாங்கப்பட்டுள்ள துப்பாக்கிகளை காவல் ஆணையர் விஸ்வநாதன் பார்வையிட்டார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் ரைபிள் கிளப்பில் இதுவரை நூற்று ஏழை மாணவர்கள் பயிற்சி பெற்றுள்ளதாகவும் அவர்களில் எழுபத்தி பேர் பல்வேறு போட்டிகளில் கலந்து கொண்டு விருதுகளை பெற்றுள்ளதாகவும் கூறினார் காஞ்சிபுரம் வரதராஜ பெருமாள் கோவிலில் இருபத்தி மூன்றாம் நாள் வைபவத்தில் காட்சியளித்த அத்திவரதரை திரளான பக்தர்கள் தரிசனம் செய்தனர் சுப்பிரபாத சேவை செய்த பின்பு இளம்பச்ச நிற பட்டாடை உடுத்தியும் மகிழம்பூ மாலை அலங்காரத்திலும் அத்திவரதர் அருள்பாலித்தார் அதிகாலை முதலே ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் அத்திவரதரை தரிசனம் செய்தனர் அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜு நடிகர் ரஜினிகாந்தின் மனைவி லதா ரஜினிகாந்த் ஐஸ்வர்யா தனுஷ் சௌந்தர்யா ரஜினிகாந்த் உள்ளிட்டோரும் அத்திவரதரை தரிசித்தனர் வேலூர் மக்களவை தொகுதியில் நூற்று எழுபத்தி ஒன்பது வாக்குச்சாவடிகள் பதற்றமானவை என மாவட்ட ஆட்சியரும் தேர்தல் அலுவலருமான சண்முக சுந்தரம் தெரிவித்துள்ளார் வேலூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் தேர்தல் விதிமீறல் தொடர்பான சோதனையில் இதுவரை ஒரு கோடியே ஐம்பத்து ஒன்பது லட்சம் ரூபாய் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளதாக கூறினார் வாக்காளர்கள் அச்சமின்றி வாக்குப்பதிவு செய்ய தேவையான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் காவல்துறையினர் தீவிர கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டு வருவதாகவும் சண்முக சுந்தரம் தெரிவித்தார் சென்னையின் குடிநீர் தேவைக்காக ஜோலார்பேட்டையிலிருந்து தண்ணீர் கொண்டு வந்த இரண்டாவது ரயில் சென்னை வந்தடைந்தது ஐம்பது வேகன்கள் பொருத்தப்பட்ட ஒரு ரயிலில் ஒரு நாளைக்கு இரண்டு புள்ளி ஐந்து மில்லியன் லிட்டர் குடிநீர் மட்டுமே சென்னைக்கு கொண்டு வர முடிந்தது எனவே கூடுதலாக ராஜஸ்தானிலிருந்து கொண்டுவரப்பட்ட மற்றொரு ரயில் தண்ணீர் நிரப்பப்பட்டு சென்னைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டது இந்த ரயில் இன்று மாலை சென்னை வந்தடைந்தது காவிரி டெல்டா மாவட்டங்களில் ஹைட்ரோ கார்பன் எடுக்கும் திட்டத்தை கைவிட வலியுறுத்தி ஆயிரக்கணக்கான விவசாயிகள் பேரணியாக சென்று மாவட்ட ஆட்சியரிடம் மனு அளித்தனர் தஞ்சாவூர் திருவாரூர் நாகை ஆகிய மாவட்டங்களில் ஹைட்ரோ கார்பன் எடுப்பதற்கு ஓ மற்றும் வேதாந்தா நிறுவனத்திற்கு மத்திய அரசு அனுமதி வழங்கியுள்ளது இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து காவிரி படுகை கூட்டமைப்பு சார்பில் ஆயிரக்கணக்கான விவசாயிகள் மற்றும் அரசியல் கட்சியினர் பேரணி சென்றனர் ஆந்திராவில் பாலாற்றின் குறுக்கே கங்குத்தி தடுப்பணையை நாற்பது அடி உயர்த்தும் உயர்த்தும் ஆந்திர அரசின் நடவடிக்கைக்கு தமிழக விவசாயிகள் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளனர் ஆந்திர அரசு பாலாற்றின் குறுக்கே கட்டியுள்ள அனைத்து தடுப்பணைகளையும் சுமார் நாற்பத்தி கோடி ரூபாய் செலவில் உயர்த்தி வருகிறது இதனால் தமிழகத்திற்கு ஒரு சொட்டு தண்ணீர் கூட கிடைக்காத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது ஆந்திராவில் ஆட்சி மாறினாலும் காட்சி மாறவில்லை என தமிழக விவசாயிகள் வேதனை தெரிவித்துள்ளனர் திண்டுக்கல் மாவட்டம் பழனி அருகே கோவில் உண்டியலை மர்ம நபர்கள் கொள்ளையடித்து செல்லும் சிசிடிவி காட்சிகள் வெளியாகியுள்ளன வேலம்பட்டியில் உள்ள வீரமாச்சியம்மன் கோவில் உண்டியலை கொள்ளையடிப்பதற்காக சுவர் ஏறி குதித்த இரண்டு பேர் சிசிடிவி கேமரா பொருத்தப்பட்டிருப்பதை கண்டு முகத்தை மூடிக்கொண்டு உண்டியலை உடைத்தனர் கோவிலில் உள்ள சிசிடிவி கேமராவில் பதிவான காட்சிகளைக் கொண்டு போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் பீகார் மாநில முன்னாள் முதலமைச்சர் லாலு பிரசாத் யாதவின் இரண்டாவது மகன் தேஜஸ் பிரதாப் யாதவ் பாட்னாவில் உள்ள சிவன் கோவிலில் சுவாமி தரிசனம் செய்தார் பாட்னாவில் உள்ள கோவிலுக்கு சென்ற
கண்டவுடன் பெண்களை கவர்வதும் அவர்களின் மனதுக்கு பிடித்ததுமானது என்றால் பட்டுப்புடவைதான் அப்படிப்பட்ட பட்டுப்புடவைகள் தயாரிப்பிலும் விற்பனையிலும் பெண்களின் கவனத்தை பெற்று தனி அடையாளத்தை உருவாக்கி வருகிறது திருப்பூர் மாவட்டத்தில் உள்ள படியூர் கிராமம் இதுகுறித்து இன்றைய வேந்தர் சிறப்பு செய்திகள் தமிழகத்தில் காஞ்சிபுரம் ஆரணி திருப்புவனம் ஆகிய இடங்களில் உற்பத்தியாகும் பட்டுகள் உலக பிரசித்தி பெற்றவை இதில் பெண்களால் அதிகம் விரும்பி வாங்கப்படுவது காஞ்சிபுரம் பட்டு சேலைகள்தான் அந்த வரிசையில் தற்போது காங்கேயமும் இணைந்துள்ளது காளைகளுக்கு பெயர் பெற்ற காங்கேயம் தற்போது சேலைகளை தயாரிப்பதிலும் தனி முத்திரை பதித்து வருகிறது காங்கேயத்திலிருந்து பத்து கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ள படியூர் கிராமத்தில் மக்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு உருவாக்கும் நோக்குடன் தொடங்கப்பட்டதுதான் சர்வோதயா சங்கம் முதற்கட்டமாக சோப்பு காலணி மரச்சாமான்கள் தயாரித்து வந்த இந்த சங்கம் தற்போது பெரிய அளவில் பட்டு சேலை தயாரிப்பையும் தொடங்கியுள்ளது சூரத்துக்கு அடுத்தபடியாக தரமான பட்டு சேலைகள் படியூரில் தான் தயாரிக்கப்படுகிறது என்கிறார்கள் தயாரிப்பாளர்கள் படியூர் சர்வ சங்கத்தின் மூலமா பட்டு புடைகள் தயார் பண்றோம் இந்த பட்டு புடைகை தேவையான வெள்ளி ஜரிகை வந்து காதி வில்லேஜ் இண்டஸ்ட்ரிஸ் கமிஷன் மூலமாக இந்தியாவிலேயே சூரத் அடுத்து படியூரில் தான் இந்த ஜரியூன் ஃபியூர் ஜரியூனிட் இருக்கு இங்க வந்து வாடிக்கையாளர்களுக்கு வந்து நாங்க வந்து தரமான பட்டு புடைகள் தயார் பண்ணி கொடுக்குறோம் விசேஷம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா பட்டு புடைகள் வந்து சுருங்காது நல்லா தரமாக இருக்கு அதனால எல்லாமே படியூர் பட்டு அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு இது உண்டு பொதுமக்கள் எல்லாருமே பட்டா படியூர் அப்படிங்கிற மாதிரி இதுக்கு ஒரு பெருமை உண்டு சார் அமராவதி பாசன பகுதிகளில் பயிரிடப்படும் மல்வெறி மூலம் பட்டு புழுக்கள் வளர்க்கப்பட்டு கோவை பட்டுக்கூடு ஒழுங்கு விற்பனை கூடம் மூலம் ஏல முறையில் வாங்கப்படுகிறது இந்த கூடுகள் படியூர் கொண்டு வரப்பட்டு தரம் பிரித்து நூல் பிரித்தெடுத்து நூற்கப்பட்டு பாவாக மாற்றப்படுகிறது பின்னர் சங்க வளாகத்திலேயே சாயம் ஏற்றப்படுவதுடன் பட்டு சேலை விற்பனை வரை அனைத்து பணிகளும் ஒரே இடத்தில் செய்யப்படுவதால் ஏராளமான தொழிலாளர்களும் நெசவாளர்களும் வேலை வாய்ப்பை பெறுகின்றனர் நீடித்து நிற்கும் நிறம் மற்றும் தரம் ஆகியவற்றால் படியூர் பட்டு சேலைகள் தமிழகம் முழுவதும் வாடிக்கையாளர்கள் நேரடியாக வந்து வாங்கி செல்வதோடு மற்ற ஊர்களில் உள்ள கிளைகள் மூலமும் விற்பனைக்கு அனுப்பப்படுகிறது இதன் காரணமாக ஆண்டு முழுவதும் பட்டு சேலை தயாரிப்பு பணிகள் நடைபெறுகிறது முப்பது வருஷமா அந்த பட்டுல நெஞ்சிட்டு இருக்கோம் பட்டு வந்து இது பியூர் பட்டு நம்ம சர்வோதய சங்கத்து மூலியமா இருக்கிற பட்டு கேரண்டியான பட்டு ஆனா மத்த இடத்துல எல்லாம் கலப்படம் இருக்கு ஆனா இந்த பட்டு எடுத்தா கொஞ்சம் நல்லாவும் இருக்கும் ஒரிஜினல் பட்டு வந்து ஒரிஜினல் பட்டு வந்து படியூர் சர்வோதய சங்கத்துல தயார் பண்றது வந்து கூடு வாங்கி கூடுல இருந்து இலை எடுத்து இலை எடுத்து நூத்து சாயம் போட்டு உரி பண்ணி எல்லாம் கொடுத்து அதையே வெளியே இல்லாம நல்ல நியாயமா பண்ணி இது பண்ணி கொடுக்குறாங்க தங்க சரிகையின் எடை மற்றும் வேலைப்பாடுகளை பொறுத்தே விலை நிர்ணயம் செய்யப்படுகிறது தங்க சரிகைகள் வெளியில் வாங்கும் போது ஏற்படும் கலப்படத்தை தடுக்கும் வகையில் வெள்ளி சரிகை தயாரிப்புக்கென தனி உற்பத்தி மையத்தை தொடங்கி தரத்துடன் பட்டு சேலை நெய்து வருகின்றனர் சேலைகளின் ரகத்துக்கு ஏற்ப நான்காயிரம் முதல் முப்பதாயிரம் வரை தள்ளுபடியுடன் கிடைப்பதால் மக்கள் ஆர்வமுடன் வாங்கி செல்கின்றனர் கிராமப்புறங்களில் தயாரிக்கும் தரமான சேலைகளை வாங்கினால் நெசவாளர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பை கொடுக்க முடியும் என்கிறார் குப்புசாமி இதுல என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த மற்ற பொதுமக்கள் எங்களை இன்னும் நிறைய வந்து வாங்கி ஆதரவு கொடுத்தீங்கன்னா நிறைய ஏழை எளிய நெய்வோர்களுக்கு கைத்தறி நெசவாளர்களுக்கு நாங்க வாழ்வளிக்கலாம் இதர பணியாளர்களுக்கும் நாங்க கொஞ்சம் கொடுக்க உதவலாம் கூலி கூலியா தான் கொடுக்குறோம் இந்த பட்டு புடவையில சர்வ சங்கங்கள் நாடி வந்து பொதுமக்கள் வாங்கினீங்கன்னா உங்களுக்கும் பயனா இருக்கு சங்க வளர்ச்சிக்கும் மார்க்க ஏழை நெய்வோர்களுக்கு வாழ்வளிக்கும் பண்டிகை நாட்களில் விரும்பி அணியும் பட்டு சேலைகளை கடைகளில் வாங்காமல் கிராம பகுதிகளில் தயாரிக்கப்படும் சங்கங்களின் மூலம் வாங்கினால் தொழிலாளர்கள் மற்றும் நெசவாளர்களின் வாழ்வாதாரம் பாதுகாக்கப்படும் என்பதில் சந்தேகமில்லை வேந்தர் செய்திகளுக்காக திருப்பூர் செய்தியாளர் சிவகிருஷ்ணனுடன் கவி மோகன் விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு மீண்டும் டாப் பிப்டி சூப்பர்பாஸ்ட் நியூஸ் தொடரும்
கங்கை ஆற்றில் வெள்ளப்பெருக்கில் அடித்து செல்லப்பட்ட இளைஞரை மீட்பு படையை சேர்ந்த காவலர் ஒருவர் துணிச்சலுடன் காப்பாற்றியுள்ளார் உத்தரகண்ட் மாநிலம் ஹரித்வாரில் உள்ள கங்கை ஆற்றில் குளித்துக் கொண்டிருந்த இளைஞர் ஒருவர் தடுமாறி விழுந்ததில் வெள்ளத்தில் அடித்து செல்லப்பட்டார் அதனை கண்ட மீட்பு படையை சேர்ந்த காவலர் ஒருவர் துணிச்சலுடன் வெள்ளப்பெருக்கில் நீந்தி சென்று இளைஞரை பத்திரமாக மீட்டுள்ளார் பிரிட்டனின் புதிய பிரதமராக ஆளும் கன்சர்வேட்டிவ் கட்சியைச் சேர்ந்த போரிஸ் ஜான்சன் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார் பிரிட்டன் பிரதமருக்கான தேர்தல் திங்கட்கிழமை நடைபெற்ற நிலையில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ள போரிஸ் ஜான்சன் நாளை பிரதமராக பதவியேற்கிறார் பிரிக்ஸட் விவகாரத்தில் பிரதமர் தெரேசாமை பதவி விலகியதை அடுத்து பிரிட்டனின் புதிய பிரதமராக போரிஸ் ஜான்சன் தேர்வானார் காஷ்மீர் பிரச்சினையை தீர்க்க இந்தியா உதவி கோரியதாக டிரம்ப் கருத்து தெரிவித்த நிலையில் அமெரிக்கா மன்னிப்பு தெரிவித்துள்ளது காஷ்மீர் விவகாரத்தில் அமெரிக்காவின் உதவியை பிரதமர் மோடி கேட்டதாக அதிபர் டிரம்ப் கருத்து தெரிவித்ததை அடுத்து இதற்கு வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகம் மறுப்பு தெரிவித்திருந்தது அதிபர் டிரம்ப் தெரிவித்த கருத்துக்காக இந்திய தூதர் ஹரிஷ் ஸ்ரீலாங்குவிடம் அமெரிக்கா எம்பி பிராட் ஷெர்மன் மன்னிப்பு கோரினார் நியூசிலாந்து கடல் பகுதியில் வெள்ளை நிறத்தில் காட்சியளிக்கும் டால்பினின் வீடியோ இணையதளத்தில் வைரலாக பரவி வருகிறது பிக்டன் பகுதியில் கடலின் மேற்பரப்பில் சென்று கொண்டிருந்த அல்பினோ வகையைச் சேர்ந்த வெள்ளை நிற டால்பின்களை கண்ட சுற்றுலா பயணிகள் அவைகளுக்கு கோஸ்ட் என பெயர் வைத்துள்ளனர் இதற்கு முன்பாக கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு இதேபோன்ற அல்பினோ டால்பினின் புகைப்படம் வைரலானது குறிப்பிடத்தக்கது இரண்டாயிரத்து இருபத்தி நான்காம் ஆண்டு நிலாவுக்கு முதல் பெண் அனுப்பப்படுவார் என அமெரிக்காவின் நாசா நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது நிலவில் மனிதன் முதல் முறையாக கால் பதித்து ஐம்பது ஆண்டுகள் நிறைவடைந்துள்ள நிலையில் நிலவில் முதல் பெண்ணை தரையிறக்கும் நாசாவின் புதிய திட்டத்திற்கு ஆர்டிமிஸ் என பெயரிடப்பட்டுள்ளது ஆர்டிமிஸ் விண்கலம் நாசாவின் ஓரியன் ராக்கெட் மூலம் விண்ணில் ஏவப்பட்டு முதல் பெண் நிலவில் கால் பதிப்பார் என நாசா தெரிவித்துள்ளது ஜப்பான் ஓபன் பேட்மிண்டன் போட்டியில் ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவில் இந்தியாவின் சாய் பிரணீத் இரண்டாவது சுற்றுக்கு முன்னேறினார் டோக்கியோவில் நடைபெற்று வரும் இந்த தொடரின் ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவின் முதல் சுற்று ஆட்டத்தில் உலக தரவரிசையில் இருபத்தி மூன்றாவது இடத்தில் உள்ள இந்திய வீரர் சாய் பிரணீத் ஜப்பான் வீரர் கெண்டா நிஷிமோவுடன் மோதினார் தொடக்க முதலே சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய சாய் பிரணீத் இருபத்தி ஒன்று பதினேழு இருபத்தி ஒன்று பதிமூன்று என்ற நேர்செட் கணக்கில் நிஷிமோடாவை வீழ்த்தினார் தமிழ்நாடு பிரீமியர் லீக் கிரிக்கெட் போட்டியில் ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின் நூதன முறையில் பந்து வீசிய வீடியோ வைரலாகி வருகிறது மதுரை பேந்தர்ஸ் அணிக்கு எதிரான லீக் போட்டியில் திண்டுக்கல் டிராகன்ஸ் அணியின் கேப்டன் அஸ்வின் யாரும் எதிர்பாராத வகையில் தனித்துவமான முறையில் பந்து வீசினார் பேட்டிங் செய்பவரை திசை திருப்பி விக்கெட்டை வீழ்த்திய அந்த வீடியோவை ரசிகர்கள் அதிக அளவில் பகிர்ந்து வருகின்றனர் இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் சுழற்பந்து வீச்சாளர் யுவேந்திர சகியின் பிறந்தநாளை ஒட்டி சக வீரர்கள் ரசிகர்கள் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளனர் உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டியில் சிறப்பாக செயல்பட்ட இந்திய அணியின் சுழற்பந்து வீச்சாளர் யுவேந்திர சகால் இருபத்தெட்டாவது பிறந்தநாளை கொண்டாடினர் அவருக்கு சுரேஷ் ரெய்னா உள்ளிட்ட வீரர்கள் ரசிகர்கள் வாழ்த்து தெரிவித்தனர் புதிய கல்விக் கொள்கை குறித்து கருத்து தெரிவித்த சூர்யாவுக்கு நடிகர் சத்யராஜ் ஆதரவு தெரிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக வீடியோ வெளியிட்டுள்ள அவர் சமூக நீதிக்காக குரல் கொடுத்திருக்கும் சூர்யாவை கண்டு பெருமைப்படுகிறேன் என கூறியுள்ளார் முன்னணி நடிகராக இருந்து கொண்டு சமூக நீதிக்காக குரல் கொடுத்தால் பல்வேறு சங்கடங்கள் வரும் என்றும் சங்கடங்களை கடந்து சூர்யா குரல் கொடுத்திருப்பது வரவேற்கத்தக்கது எனவும் சத்யராஜ் குறிப்பிட்டுள்ளார் சூர்யாவின் டூ டி நிறுவனம் தயாரிப்பில் ஜோதிகா நடித்துள்ள ஜாக்பாட் திரைப்படத்தின் ட்ரைலர் வெளியாகியுள்ளது ஜோதிகா ரேவதி யோகிபாபு ஆனந்தராஜ் உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ள இப்படத்திற்கு விஷால் சந்திரசேகர் இசையமைத்துள்ளார் ஆக்ஷன் மற்றும் காமெடி கலந்து எடுக்கப்பட்டுள்ள இப்படம் ரசிகர்களிடையே நல்ல வரவேற்பு பெறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது ஆடைப்படம் குறித்து தன்னுடன் விவாதிக்க தயாரா என நடிகை அமலா பாலுக்கு லக்ஷ்மி ராமகிருஷ்ணன் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் இது தொடர்பாக தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ள அவர் ஆடை திரைப்படம் தொடர்பாக ஒரு பெண்ணாகவும் தாயாகவும் சாதாரண பார்வையாளராகவும் தனக்கு சில கேள்விகள் இருப்பதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் இது தொடர்பாக ஆரோக்கியமான விவாதம் நடத்த தயாரா எனவும் படத்தின் இயக்குநர் மற்றும் அமலா பாலுக்கு அவர் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் அரசியலில் இருந்து முழுவதுமாக ஒதுங்கியுள்ள நடிகர் சிரஞ்சீவி மீண்டும் திரைப்படங்களில் நடித்து வருகிறார் கைதி நபர் நூற்றி ஐம்பது கைராசா நரசிம்ம ரெட்டி ஆகிய படங்களை தொடர்ந்து கொரட்டல சிவா இயக்கும் மற்றொரு படத்தில் அவர் நடிக்கிறார் மீண்டும் கமர்ஷியல் கதையில் நடிக்கும் சிரஞ்சீவி அதற்காக தனது உடல்நிலையை குறித்து வருகிறார் பிரபல இந்தி நடிகை சுஷ்மிதா சென் ஜிம்னாஸ்டிக் செய்வது போன்ற வீடியோ இணையதளங்களில் வெளியாகியுள்ளது முன்னாள் உலக அழகி சுஷ்மிதா சென் ரட்சகன் படத்தின் மூலமாக நடிகையாக அறிமுகமானார் பின்னர் இந்தி உட்பட பல்வேறு மொழிகளில் நடித்து வந்தார் சமீப காலமாக சினிமாவில் பெரிய அளவில் வாய்ப்பு இல்லாததால் தனது சமூக வலைதள பக்கத்தில்
உலகவில் அதிக வசூலை ஈட்டிய படம் என்ற பெருமையை அவெஞ்சர்ஸ் என் கேம் திரைப்படம் பெற்றிருக்கிறது தீய சக்திகளுக்கு எதிராக சண்டையிட்டு உலகத்தை காப்பாற்றுவதான் அவெஞ்சர்ஸ் திரைப்படத்தின் கதை இந்த படத்தின் நான்காவது பாகமாக என் கேம் கடந்த ஏப்ரல் மாதம் இருபத்தி ஆறாம் தேதி வெளியானது பாக்ஸ் ஆபீஸில் வசூலை வாரி குவித்துள்ள இந்த படம் ஆல் டைம் வசூல் சக்கரவர்த்தியாக அவதாரின் ஒன்பது ஆண்டுகள் சாதனையை முறியடித்திருக்கிறது இத்துடன் வேந்தரின் டாப் பிப்டி சூப்பர் பாஸ்ட் நியூஸ் நிறைவடைந்தது மீண்டும் நாளை காலை ஏழு மணிக்கு வேந்தரின் டாப் பிப்டி சூப்பர் பாஸ்ட் நியூஸில் சந்திப்போம் வணக்கம் வணக்கம்